আসসালামু আলাইকুম আবারো ফিরে আসলাম তোমাদের মাঝে নতুন একটি টপিক আমাদের আজকের টপিক একাদশ দাদশ শ্রেণীর ইংরেজি দ্বিতীয় পত্রের মডিফায়ার অনেক স্টুডেন্টের প্রাণের দাবি যাতে করে মডিফায়ারের উপর একটা টিউটোরিয়াল তৈরি করে তাই আজকের এই আয়োজন তাহলে চলে যাই মূল টপিক সি মডিফায়ার এটি এমন একটি শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যা অন্য শব্দের আগে বা পরে বসে তার অর্থ আরো বোধগম্য করে তোলে তার মানে বলতে যাচ্ছি যে মডিফায়ার হল একটি শব্দ যা অন্য অন্য শব্দকে আরো গুণান্বিত করে যদি বলি আমি যে রানা একটা ছেলে তাহলে রানা একটা ছেলে বলতে রানা একটা ছেলে অন্য কোনো গুণ কিন্তু এখানে প্রকাশ পাইল না আমি যদি বলি রানা একটা ভালো ছেলে তাহলে রানা একটা ভালো গুণ প্রকাশ করলো আমি যদি বলি রানা ইজ আ গুড বয় তাহলে বয় বয়ের আগে গুড বসালাম তার মানে এখানে গোড শব্দটা অতিরিক্ত আসছে ওই বয়টাকে মডিফাই করছে মানে বয় বালকটাকে রানাকে মডিফাই করলো গুড রানা কীরকম ছেলে ভালো ছেলে তার মানে এটাই বুঝতে পারলাম যে গোড এই শব্দটা ওই বয় আই মিন বালকটাকে মডিফাই করল অন্য কথা বলতে গেলে মডিফায়ার কিছুটা উইদাউট ক্লোজের মতোই ব্রেকেটের ভিতরে যা দেয়া থাকবে সেটা বোঝে নিচের নিয়ম অনুসারে প্রত্যয় করতে হয় মডিফায়ার প্রধানত দুই প্রকার মডিফায়ারকে দুই ভাগে ভাগ করেছে প্রি মডিফায়ার পোস্ট মডিফায়ার প্রি শব্দের অর্থ পূর্বে অর্থাৎ যে সকল ওয়ার্ড বা ফ্রেস নাউনের পূর্বে বসে নাউনকে মডিফাই করে তাকে প্রি মডিফায়ার বলে ইংরেজি গ্রামারে স্পেসিফিক কিছু শব্দ অন্য শব্দকে মডিফাই করে যেমন অ্যাজেকটিভ মডিফাই করে নাউনকে অ্যাডভার্ব মডিফাই করে একটা অ্যাজেকটিভকে একটা ভার্বকে এবং অন্য একটা অ্যাডভার্বকে এখন এক্সাম্পলগুলো দেখলে বুঝতে পারি হি ইজ আ গুড ম্যান আমি যদি বলতাম হি ইজ আ ম্যান তাহলে কিন্তু বাক্যটা হয়ে যেত সে একজন মানুষ ম্যান এই নাউনটাকে মডিফাই করলো গোট এই শব্দটা তাহলে নাউনকে মডিফাই করলো গোট আমরা জানি গোট এই শব্দটা একটি অ্যাজেকটিভ তার মানে এটা বুঝতে পারলাম যে অ্যাজেকটিভ নাউনকে মডিফাই করলো তোমাদের এক্সাম হলে প্রশ্নটা এভাবে থাকতে পারে হি ইজ আ ড্যাশম্যান তো ড্যাশম্যান ব্রেকেটে লেখা থাকবে নাউনকে প্রি মডিফাই করো মানে ম্যান এই শব্দটার আগে মডিফাই করতে বলা হয়েছে তাহলে আমরা জানি যে নিয়ম অনুসারে নাউনকে মডিফাই কে করে অ্যাজেকটিভ করে তো অ্যাজেকটিভ আমি কোড দেই তাহলে অ্যান্সার হয়ে যাচ্ছে যদি মানে কোড দেই তাহলে হচ্ছে যদি রিচ দেই তাহলে হচ্ছে গোটম্যান হয় রিচম্যান হয় পোরম্যান হয় তারপর ডিসঅনেস্টম্যান হয় অর্থের সাথে মিল রেখে অনেকগুলো অ্যান্সারই হতে পারে দুই নাম্বার কি বলছে হি ইজ আ ভেরি গোড ম্যান এখানে গোড শব্দটা অ্যাজেকটিভ আমরা জানি কিন্তু গোডের আগে আমরা ভেরি বসিয়েছি ভেরি শব্দটা আবার অ্যাডভার্ব তার মানে এখানে অ্যাডভার্ব মডিফাই করছে অ্যাজেকটিভকে আমরা জানি অ্যাডভার্ব অ্যাজেকটিভকে মডিফাই করে তিন নম্বর বাক্যে হি রানস ফার্স্ট রানস একটা ভার্ভ ভার্ভের পরে ফার্স্ট ফার্স্ট একটা অ্যাডভার্ব তার মানে ফার্স্ট এই শব্দটা রানকে পোস্ট মডিফাই করছে আর আমরা এই ব্যাপারটা অবশ্যই মনে রাখবো প্রি অর্থ শব্দের পূর্বে বসে মডিফাই করে আর পোস্ট অর্থ শব্দের পরে বসে মডিফাই করে যেমন রানের পরে বসে ফার্স্ট তার মানে এখানে পোস্ট মডিফাই ব্যবহার করা হয়েছে কারণ রান একটা ভার ভার্পের পরে আমাদের মডিফাইটা ব্যবহার করতে হয়েছে সেই হিসাবে এখানে অ্যাডভার্ব ভার্বকে মডিফাই করেছে চার নাম্বার দেখি হি রানস ভেরি ফাস্ট সে খুব দ্রুত দৌড়ায় তাহলে ভেরি একটা অ্যাডভার্ব ফার্স্ট আর একটা অ্যাডভার্ব তো এই বাক্যের মধ্যে একটা অ্যাডভার্ব আর একটা অ্যাডভার্বকে মডিফাই করেছে তা আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম যে অ্যাজেকটিভ মডিফাই করে নাউনকে যদি কোশ্চেন দেওয়া থাকে প্রি মডিফাই দা নাউন তার মানে বুঝতে হবে যে এখানে অ্যাজেকটিভ দিয়ে মডিফাই করতেই হবে আশা করি ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছি প্রি মডিফায়ার অ্যান্ড পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে যা যা ব্যবহার করে তার মানে প্রি মডিফায়ার হিসেবে এবং পোস্ট মডিফায়ার হিসেবে আমরা কি কি ব্যবহার করব টোটাল 
15 rules i mean key points 15 ta rule er moddhe diye ei modifier amader complete hoy onekei dekha jacche je alpo kichu rule er moddhei modifier complete hoye geche ei kotha bole kintu bastoboto jokhon student ra practice korte jay tokhon dekhe onek variation onek parthokko tokhon bachchara alpotei answer gulo korte pare na চার পাঁচটা কিংবা আট নয়টা রোল দেখে তখন দেখা যাচ্ছে যে বাচ্চারা পরিপূর্ণ ফুল মার্ক এনসার করতে পারে এই জন্য আট থেকে নয়টা বই একসাথে করে ওই সবগুলো বইয়ের রুলস গুলো একসাথে করে আজকে আজকে তোমাদের সামনে খুব সহজ ভাবে উপস্থাপন করেছি যাতে করে এই পনেরোটা রুলস এর মধ্যেই সম্পূর্ণ টপিকসটা কমপ্লিট হয়ে যায় তো এক নাম্বার যে রুলটা আছে সেটা হলো পার্টিসিপালের ব্যবহার ইংরেজি গ্রামারে পার্টিসিপেল কে তিন ভাগে ভাগ করছে একটা হলো প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল আর একটা প্যাস পার্টিসিপেল আর একটা হলো পার্টার্ড পার্টিসিপেল প্রেজেন্ট পার্টিসিপেল বলতে আমরা এটা বুঝি যে কোনো ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয় আর প্যাস পার্টিসিপেল বলতে আমরা বুঝি ভার্বের ভি3 আই মিন ভার্বের প্যাস পার্টিসিপেল ফর্ম আর পারফেক্ট পার্টিসিপেল বলতে আমরা অবশ্যই এটা বুঝি যে হ্যাভিং প্লাস ভার্বের প্যাস পার্টিসিপেল ফর্ম হ্যাভিং বসবে তারপর ভার্বের থার্ড ফর্ম বসবে তো কোশ্চেনের মধ্যে मोटामुटीन जार्नी ফিকশন এটাও একটা নাও প্রথমটা হয়ে যায় তাহলে প্রথমটা হয়ে যাবে অ্যাজেকটিভ সায়েন্স হয়ে যাবে অ্যাজেকটিভ দ্যাট ইজ কল নাউন অ্যাজেকটিভ আশা করি ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে রুল নাম্বার 3 অ্যাজেকটিভ সারা পৃথিবীতে যত অ্যাজেকটিভ আছে ওই অ্যাজেকটিভ গুলো মনে রাখলেই হবে হয়তো পৃথিবীতে যত অ্যাজেকটিভ আছে সব সবগুলো অ্যাজেকটিভ মনে রাখা হয়তো কষ্টকর কিছু ইম্পর্টেন্ট অ্যাজেকটিভ আছে যেগুলো ব্যবহার সবচেয়ে বেশি সেগুলো এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি যেমন পোর রেস ব্রিলিয়ান্ট আইডিয়াল এভল অ্যাকটিভ ব্যাড বিগ গুড গ্রেট হার্ড ডিফারেন্ট ইম্পর্টেন্ট ইন্টারন্যাশনাল লার্স ন্যাশনাল স্মল ওয়েল পপুলার রং এই ধরনের অ্যাজেকটিভ গুলো সবচেয়ে বেশি ব্যবহার হয় তো একবার দেখে নিলেই হবে তখন তুমি ইজিলি এগুলো ব্যবহার করতে পারবা কম্পাউন্ড দুই বা ততোধিক শব্দ যোগে কম্পাউন্ড ঘটিত হয় যা নাউনের প্রয়োগে বসে অ্যাজেকটিভ এর কাজ করে I mean একের অধিক শব্দ যেমন এইজ ওল্ড ব্র্যান্ড নিউ স্কুল গোয়িং আউট অফ অর্ডার আউট আউট ডেটেড আউট অফ ডেট ওল্ড ফ্যাশন এই জাতীয় শব্দগুলো কে আমরা বলতে পারি যে কম্পাউন্ড তো কম্পাউন্ড ইউজ যদি মডিফায়ার হিসেবে কম্পাউন্ড ইউজ করতে হয় তাহলে আমরা এই শব্দগুলোই ব্যবহার করতে পারবো এই শব্দগুলো স্ক্রিনশট দিয়ে একবার দেখে নিলেই তোমার অ্যানসার করতে একেবারে সহজ হবে एग्जांपल কি দিয়েছি নিশাত হ্যাজ পারচেজড আ ব্র্যান্ড নিউ কার এখানে ব্র্যান্ড নিউ এখানে শূন্যস্থান থাকলে তাহলে আমরা যদি কম্পাউন্ড করতে বলা হতো তাহলে আমরা সুন্দরভাবেই ব্র্যান্ড নিউ শব্দটা বসিয়ে অ্যানসারটা করতে পারতাম তাই আমরা জানি এই শব্দগুলোকে বলা হয় কম্পাউন্ড এরকম আরো কিছু শব্দ আছে তবে ইম্পর্টেন্স গুলো এখানে উল্লেখ করলাম আশা করি ব্যাপারটা ক্লিয়ার হয়েছে এই পরে চলে আসলাম সবচেয়ে বেশি আলোচিত একটি রুলস পয়েন্ট ইন্টেনসিফায়ার যার বাংলা অর্থ হলো তীব্রতা এটা ব্যবহারটা মডিফায়ারে অনেক বেশি হয় একটা না একটা থাকেই ইন্টেনসিফায়ার স্পেসিফিক কিছু শব্দ আছে এই শব্দগুলো ব্যবহার করলেই মোটামুটি ম্যাক্সিমাম ইন্টেনসিফায়ার অ্যানসার হয়ে যায় পারফেক্টলি কমপ্লিট ডিপলি এক্সট্রিমলি ট্রু টোটালি গ্রেটলি ফুললি ডেফিনেটলি এসার্টলি থ্রোলি স্টার্সলি থ্রোলি রেলি সার্টেনলি highly very very much hardly rarely a little nearly almost slightly 
বার্লি এক্সাম্পল হিসাবে বলতে গেলে আই লাভ ইউ ভেরি মাস এখানে ভেরি মাস শব্দটা বাক্যের ভিতরে তীব্রতা বুঝিয়েছে ভেরি শব্দটা এটা ইন্ডিভিজুয়াল ভাবে ইন্টেন্সিফায়ার এর কাজ করে মাস থাকলেও হবে না থাকলেও হবে যাই হোক ব্যাপারটা আশা করি বুঝতে পেরেছো পৃথিবীতে ইংলিশ গ্রামারে অনেক অ্যাডভার্ব আছে তার মধ্যে ইম্পর্টেন্ট কিছু অ্যাডভার্ব যেগুলো ব্যবহারযোগ্য ওগুলো এখানে উল্লেখ করেছি যেমন বিলো আন্ডার অ্যাভ আপ ডাউন ইত্যাদি যা নাউনের পূর্বে বসে অ্যাজেক্টিভাই কাজ করে তবে নর্মালি জেনারেলি অলেস অফ এন ফ্রিকুয়েন্টলি ফ্রেডম রেগুলারলি জয়ালি ফ্রিকলি স্লোলি স্ট্রিমলি ভেরি ফার্স্ট লাস সোম লেট আর্লি স্ট্যান্ডলি ছোটে স্টার্টে হেয়ার দেয়ার ইত্যাদি অ্যাডভার্ব গুলো কোনো ভার্পের আগে কিংবা কোনো অ্যাজেক্টিভের আগে কিংবা অন্য একটা অ্যাডভার্বের আগে বসে পুরো সেন্টেন্সের কাজ করে উদাহরণ হিসেবে বলতে গেলে এক্সাম্পলটা ফলো করি দ্য অ্যাপ অফ প্যাসেস ইজ ভেরি ডিফিকাল্ট এখানে প্যাসেস একটা নাউন নাউনের পূর্বে এখানে অ্যাডভার্ব বসানো হয়েছে অ্যাপ অফ দ্বিতীয়টা দ্যাট কোয়েশ্চেন ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইম্পর্টেন্ট একটা অ্যাজেক্টিভ অ্যাজেক্টিভের পূর্বে অ্যাডভার্ব বসানো হয়েছে তার মধ্যে আমরা বুঝতে পারলাম যে আগে এই কথাটা বলেছি যত অ্যাডভার্ব আছে বাক্যের অর্থের সাথে মিল রেখে অ্যাডভার্ব গুলো বসাতে হচ্ছে জানি যে অ্যাডভার্ব ভার্বের আগে বসে অ্যাজেক্টিভের আগে বসে এবং অ্যাডভার্বের আগে অথবা পরে বসে ইনফিনিটিভ ইনফিনিটিভের ব্যাপারটা আমরা হয়তো সবাই জানি যে ইনফিনিটিভ হচ্ছে টু প্লাস ভি ওয়ান আই মিন টু প্লাস ভার্বের বেস ফর্ম অর্থাৎ টু এর পরে ভার্বের মূল ফর্মটাই আমরা বলতে পারি ইনফিনিটিভ হতে পারে টু লিভ টু ইট টু কাট ইত্যাদি এক্সাম্পল বলে যে উই ইট টু লিভ আমরা বাঁচার জন্য খাই যদি একটা এক্সাম্পল বলি আই হ্যাভ টু গো দেয়ার টু গো এটা একটা ইনফিনিটিভ আই ওয়ান্ট টু লিভ হেয়ার টু লিভ টু লিভ সম্পূর্ণ কোর্সটা কমপ্লিট হবে সেই পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবে সুস্থ আপনাদের সকলের সহযোগিতাই হলো আমাদের অনুপ্রেরণা তাই বলছি চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং আমাদের সাথে থাকুন কথা দিচ্ছি সহজ ইংলিশ আপনাদের মাঝে ইংলিশকে আরো সহজ করে নিয়ে আসবে আমাদের সাথে থাকুন ভালো থাকুন দেখা হবে আবার আসসালাম